eneo la pili ambalo watu waliofikia kilele au walitimiza malengo yao huwa wanalifanyia kazi wanawekeza kwenye kujenga mawazo sahihi wanawekeza kwenye kujenga mawazo sahihi sasa ningependa ujue kwamba mawazo yako au ubora wa mawazo yako ndio ambao unajulisha ubora wa maisha yako kwa maneno mengine uwezi ukawa bora katika maisha yako kama mawazo yako hayako bora kwa kiwango cha mawazo au aina ya mawazo unayowaza ndio ambayo yanajulisha aina ya maisha utakayoishi kwa maneno mengine nikitaka kujua unachowaza na yaangalia maisha yako sasa watu ambao wanatimiza malengo yao ni watu ambao wamewekeza juhudi za makusudi katika kukontrol kitu ambacho wanakiwaza na kuna namna chache wanatumia kuwaza aina ya kwanza wanasema ni futuristic approach au ni watu ambao wanawaza zaidi wanakokwenda kuliko wanakotoka wanawekeza zaidi katika kuangalia future yao kuangalia hatima yao zaidi mawazo yao mengi yana wanawaza juu ya kesho nitafanyaje ili mipango yangu ikamilike mwakani nitafanyaje ili nimalizie nyumba yangu kuijenga nitafanyaje iki ili biashara yangu iendelee vizuri kwa sio watu ambao wana wana kaa katika mambo yaliyopita watu ambao watimizi malengo yao ni wale watu ambao kila wakati wanawaza tu mambo yaliyopita especially mabaya ndio watu ambao wana, wanawaza mabaya waliotendewa walivyosalitiwa walivyodhulumiwa walivyoonewa walivyofukuza tunasema zile negative emotions ila watu ambao wanatimiza malengo yao hawana muda hawana time kabisa na kuwaza mambo mabaya jana kazi yao kubwa ni kuwaza mambo mazuri ambayo yako mbele yao na hiki kitu wanajifunza wanajitrain kila wakati kuangalia future yao kuangalia kesho yao jinsi ilivyo njema kuliko jana yao kwa maneno mengine ni watu ambao macho yao yanakuwa alert kuona fursa zilizoko mbele zaidi kuliko yale ambayo yamepita nyuma yao tuko pamoja watu wa Mungu ukijigundua we ni mtu ambaye kila wakati tuna kitu tunaitaga sympathy mtu ambaye unapenda kuhurumiwa kwa sababu ya mabaya yaliyokutokea maana yake unaingia kwenye kundi la watu ambao watachelewa sana kutimiza malengo ya maisha yao kuna watu mabaya yakiwatokea wanatamani kila mtu awaonee huruma mshakutana na watu namna hiyo wanatamani kila mtu awaonee huruma tena ukianza kuonea huruma ndio wanaosikia raha hata kulielea anatoa na vimachozi vya uongo na kweli pale ukianza kumu ah, pole jamani yani kwa kweli alivyofanya sio vibaya mm. yani kwa kweli huyu mtu shetani yani shetani alimwingia mtu ndo anasikia raha ukijiona huko hivyo jiona matatizo watu ambao wanatimiza malengo yao ni watu ambao hawajali kuhusiana na mabaya yaliyowatokea wanasema yale ameshapita sasa hivi naangalia wapi naangalia mbele maana mtume polo akasema si atazame tena ya nyuma ndio jambo moja nalifanya na kaza mwendo nikiangalia mbele nipate ile meda ya thawabu ambayo Mungu ameniwekea watu wanaotimiza malengo ni watu ambao wako future oriented kila saa wanajiuliza nitafanyaje kesho yangu iwe bora zaidi nitafanyaje kesho yangu iwe nzuri zaidi si watu ambao kila saa wanakaa ukikutana nao kuna wakati nilikutana na mtu mmoja na miaka 40 nikafundisha masomo kama haya akaniambia nilipo mwanzo akaniambia lakini unajua ni kweli umesema lakini mimi kwa kweli nafikiri sitaweza nikamuuliza kwa nini akasema yani mimi mama na baba wako nisomesha kwa hiyo tangu hapo kwa kweli kwanza ndani ya moyo wangu ilo jambo limeniumiza nikamwambia una miaka mingapi akaniambia na miaka 40 nikamwambia miaka 40 unamlalamikia babako na mamako miaka 40 miaka yote hii umeshindwa kurekebisha hiyo hali kwa hiyo utakufa utaenda kaburini miaka 60 70 bado unalalamikia wazazi uwezi ukafanikiwa kwa namna hiyo kama kweli unataka kufika sehemu jambo likitokea baya jana leo umeamka umekuwa mzima wafya njema unamwambia Mungu nashukuru kwa siku mpya kwa maana najua kuna jambo jema litatokea mbele yangu unasonga mbele unasawa yale yaliyopita tuko pamoja watu wa Mungu kwa hiyo sio mtu ambaye unajivika huzuni na kutaka kuonewa 
ku I mean, ku ku ku, 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 ku Sikuizi tena na mitando ya jamii ndo kabisa. Mtu takiamka asubuhi amepost kwenye Facebook not feeling good. Ili watu wamwambie pole au kwenye group. Mtu akiuma tu vimafua kidogo. Jamani hata kuinuka siwezi. Mafua. Listen. Responsibility wajibu wa wewe kutimiza malengo uko mkono wa Mungu. Uko mkono wa mtu mwingine yote. Tuko pamoja watu wa Mungu. Tuko pamoja. Namna pili ambao wanawaza wanawaza tunasema ni solution oriented. Wanawaza majawabu. Awawazi kutokuwezekana. Wanawaza majawabu. Ni watu ambao tatizo likitokea swala kwanza wanalojiuliza sio nani amesababisha. Swali la kwanza wanalojiuliza ni tatatuaje tatizo. Kuna watu tatizo likitokea wanaanza kuangalia Nani amefanya hiki? Mm-mm. Aina yako ya kufikiri ina athiri namna gani we unaweza ukatimiza kile ambacho umekusudia kwenye maisha yako. Kwa cha kwanza wanachoangalia tatizo likitokea wanajiuliza nitafanyaje kulitatua? Na sio nani amesababisha ili upate mtu wa kumlaumu. Ni watu ambao kila wakati wanatafuta suluhisho katika matatizo ambayo yanawakabili. Kwa shida ikitokea Jambo la kwanza unalojiuliza nasema nitafanyaje ili kutoka kwenye tatizo hili? Nitatatuaje tatizo hili? Na sio watu wanao tatizo likitokea nani amefanya hapa? Nilijua tu utafanya. Mhm. Ukiwa na mtu wa namna hiyo utakuwa ni mtu ambaye kila wakati unapata visingizio vya kwa nini hujafanikiwa. Kuna watu wana wazuri sana kwenye visingizio. Yaani ukikutana nasi sema, "Ah, bila yule jamaa mimi ningekuwa mbali sana bana." Yeye ndo alinifanya nizuie. Mm-mm. Watu ambao wanatimiza malengo yao kila wakati wanajiuliza nitafanyaje kutatua changamoto iliyo mkono ni mwangu. Bila kujali nani amesababisha, bila kujali umeonewa au haujaonewa. Mtu mwingine alikuwa unfair au alikuwa unfair, wewe unachukua wajibu wa kutafuta tatizo, wa kutatua tatizo. Kwa sababu kasi yako ya kutatua tatizo ndio kasi yako ya kutimiza malengo yako. Nimesemaje? Nani arudi alichosema? Eh eh. Eh Safi sana. Tumpigie makofi. Najua wengine pia mko mnajua. Kasi yako ya kutatua matatizo ndio kasi yako ya kutimiza malengo yako. Kwa unapopata tatizo leo, alafu ukaliacha, ukasema ah Mingo yetu niliacha itategemea litasovika lenyewe ndivyo unavyochelewa kupata suluhisho ya matatizo yako ndio maana ukikutana tatizo lazima ujiulize nitafanyaje ili tatizo liishe leo nisiende kulala nalo nitatue haraka kwa sababu kadri unavyolitatua haraka ndivyo ambavyo unakaribia zaidi kwenye lengo lako ambalo umejiwekea tuko pamoja watu wa Mungu kwa hiyo usiache tu tatizo ukasema litajisofu lenyewe a a kama unataka kutimiza malengo yako lazima uwe ni mtu ambaye unawaza kutatua matatizo. Eneo la tatu ukiacha kwenye kujenga mawazo sahihi, eneo la tatu watu ambao wanatimiza malengo yao ni kwamba wanajinidhamisha kuishi katika malengo yao. Wanajinidhamisha kuishi katika malengo yao. Wanajiwekea discipline. Kwa mfano Jana nilisema kuna watu wengi sana mwanzo wa mwaka ukifika wanasema watapunguza uzito. Katika malengo ambayo ni common sana kwa watu wengi wenye mili fulani fulani ni kupunguza uzito, sio? Lakini swala sio kusema utapunguza uzito. Kila mtu anaweza akasema hivyo. Tapunguza uzito siku kwa kilo kumi mwaka huu. Swala ni kwamba una nidhamu ya kuishi kwenye malengo yako. Hilo ndio swali la msingi. Swala sio kusema kwamba nataka nisitumie pesa vibaya. Swala so, ni kwamba una nidhamu ya kutotumia pesa vibaya. Nidhamu maana yake nini? Nidhamu ni kufanya jambo unalotakiwa kulifanya aidha unapenda au haupendi. Wewe unajisikia au haujisikii, lakini bado unafanya. Hiyo ndio nidhamu. Discipline ni necessity, sio convenience. 
haufanyi jambo kwa sababu umejisikia au kwa sababu unajua watu wengi wanafanya vitu kwa sababu hata maombi kwa mfano ndio ah, leo sijisiki kuomba leo Ujua hauna nidhamu ya maombi. Nidhamu ya maombi maana hata kama ujisiki kuomba, lakini bado unaamka unafanya nini? Unaomba. Hata kama ujisiki kufunga, umeamka tu asubuhi njando imeanza kuma, nidhamu maana yake bado utajilazimisha kufanya nini? Kufunga. Hiyo ndio nidhamu. Kwa unaposema huyu ana nidhamu, maana ni kwamba anafanya kinachotakiwa kufanya wakati unaotakiwa kufanya bila kuja kama anapenda au wapendi au kama anafurahia au afurahi. Hiyo ndio nidhamu. Sasa watu ambao wanatimiza malengo yao ni watu ambao wamejiwekea nidhamu ya kuishi katika kile ambacho wana malengo nacho. Kwa hiyo mtu anayesema nataka kuweka akiba kwa mfano ya kifedha. Manake lazima atengeneze nidhamu ya yeye kuweza kuweka akiba ya kifedha. Kwa jambo moja hapo ambao unatakiwa ujiulize kwenye kila lengo ambalo unalo kuna nidhamu ambayo lazima uijenge ili lengo hilo liweze kufanikiwa. Tuko pamoja. Kwa mfano, mimi nazungumza sana mbele ya watu. Na moja ya lengo langu ni kwamba kila ninapoitwa kuzungumza niwe na kitu kipya cha kusema. Sasa kitu kipya cha kusema nitakipataje? Nitaota. Natakiwa nifanye nini? Eh? Natakiwa? Eh, amesema nifikiri nitafute, natafutaje? Napata wapi? Kwa kusoma sio. Kwa mimi nimejiengea nidhamu kila siku lazima nisome. Haijalishi niko safarini, ajeshi. kila siku lazima nisome. Mwaka jana nilisoma vitabu sifopungua 36. Sio pamphlet. Vitabu ambavyo kila kimoja kipungui peji mbili. Je, na muda tu wa kusoma sina mambo mengine ya kufanya? Hapana, nimejiwekea nidhamu. Kwa asubuhi nikiamka lazima nipate muda wa kusoma. Na kabla sijaenda kulala lazima nipate muda wa kusoma. Kwa nini? Kwa sababu kwangu ni muhimu. Kwa hiyo nimejiwekea hilo lengo kwamba lazima nisome kila mwezi. Lazima nisome vitabu visivyopungua vitatu. Kila mwezi. Kwa nini? Ni nidhamu inayonisaidia kutimiza malengo nilionayo kwenye maisha yangu. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hiyo wewe pia katika kila unachokitaka kukifanya kuna nidhamu lazima uitengeneze. Kuna nidhamu lazima uwe nayo. Unaposema nataka kuwa mfanyabiashara, kuna nidhamu ambayo lazima uwe nayo na uishi kwenye hiyo nidhamu. Kati ya vitu vinawafelisha watu wengi sana wanapojiajiri baada ya kutoka kuajiriwa ni kukosa nidhamu. Watu wengi wakianzisha biashara zao au ofisi zao wenyewe wanasema, "Ah mimi sasa hivi naweza nikaenda hata saa tatu. Hakuna mtu akunisumbua. Ujue huyo mtu ana matatizo." Mtu kaanzisha duka anategemea tu maombi, anakemea tu mapepo. Duka lenyewe anafungua saa tatu. Competitors wake pale wanafungua saa 12 asubuhi. Afa anakemea shetani kwa kukosa wateja. Sio sio shetani, ni nidhamu. Tunaelewa na watu wa Mungu sema amen kama umeelewa Jambo la nne Wanajenga sifa muhimu ili waweze kufanikiwa Wanajenga sifa muhimu ili waweze kufanikiwa ili utimize malengo yako lazima uwe na sifa tofauti na mtu mwingine ambaye atimize malengo yake lazima kuwe na kitu kinatofautisha ndio maana nikasema wale ambao wamefikia kiwango cha kufikia kilele cha kile walichokuwa nakitafuta kwenye maisha yao walijenga sifa fulani ambazo ukizitafuta kwa watu wa kawaida uzioni asa lazima hizo sifa uwe nazo Sifa moja wapo ambayo ya kwanza ningependa nikwambie ni kuto kukubali kushindwa. Kuto kukubali unakuwa mbishi kwa mafanikio yako. Kuna mtu mmoja anampenda sana anaitwa Les Brown. Yuko kule Marekani. Yeye alikuwa na ndoto 
ya kuwa mtangazaji mkubwa wa redio lakini akiwa mdogo aligundulika kwamba ana matatizo kule shule na wakamuita ni mental retarded akiwa na matatizo ya ya akili kwa hiyo akawa pia hata kuelewa darasa na elewe vizuri kwa hiyo akawa anamtania kwamba ana akili lakini ndoto yake ilikuwa kuwa mtangazaji mkubwa wa redio kwa hiyo mpaka amekuwa akaweza kufanikiwa kwenda hata chuo kikuu mpaka amekuwa baadaye akaanza kufanya mazoezi peke yake akiwa nyumbani anafanya mazoezi kama anatangaza redio kwa siku moja akasema sasa hivi nafikiri nimeshafanya mazoezi ya kutosha ngoja niende nikatafute kazi redio ni akafika akamkuta mkurugenzi wa redio akamwambia na jirangu naitwa Alex Brown nimekuja hapa nataka kazi kwenye kituo chako akamweza una chat akasema sina umesomea wapi utangazaji akasema sijasomea lakini nimekuwa nafanya mazoezi miaka yangu yote ya kuja kwa mtangazaji akasema atuchukui wafanya kazi kwa kufanya mazoezi tunachukua wafanya kazi kwa vieti akasema lakini mimi najua akamwambia hapa sina kazi ondoka akaondoka siku ya pili sio wiki ya pili siku ya pili akavaa suti yake tofauti nyingine akaenda tena ni jamaa akamwona akasema wewe si ndo jana nimekuwa na kijana hapa nimekuambia sina kazi akasema ni kweli lakini nilikuwa nafikiri inawezekana kuna mtu labda amekufa au umemfukuza kazi kwa kuna fursa imepatikana akaambia ondoka amna kazi siku ya tatu sio mwezi wa tatu siku ya tatu akarudi tena yule mzee alipomwangalia akamwambia mk tuzungumze kwanza una tatizo gani baada ya kuongea naye akampa kazi pale ndani ya kuwa kama messenger tukuleta kahawa kufanya nini baadaye alikuja kuwa mtangazaji mkubwa sana na sasa hivi ni mzungumzaji mkubwa sana Marekani mara mwisho niliangalia aliongea kwa risali moja alilipwa dola laki nne nasijua dola laki nne mtu ambaye alikuwa anaonekana hawezi kabisa kama unataka kufanikiwa kwenye malengo yako haitakuwa rais kutakuwa kuna vikwazo lakini sifa moja hapo wale watu ambao wanafanikiwa kwenye malengo yao wakishaamua kwamba mimi nataka kitu fulani uwezi kuwaondoa wanaamini hata kama mara kwanza itatokea wamefail watajaribu tena kwa biblia inasemaje mwenye haki ataanguka mara ngapi mara sasa umefail biashara mara moja tu afu unakata tamaa hata mara mbili haijafika lazima uwe kinganganizi kwenye kile ambacho unataka kukipata ingekuwa kama kutimiza malengo ni raisi basi wote hapa tusingekuwa tunafanya hii seminar sasa hizi. Kungekuwa hamna mtu wa kumfundisha. Tunafundishana kwa sababu sio kitu kiraisi. Sasa kuna watu wakishakata tamaa mara moja tu, wakishakatishwa tamaa mara moja tu, anasema ah mimi nafikiri haikuwa haikuwa halali yangu. Kuna vitu ni halali yako lakini kuna kuzuiwa kufanikiwa. Lazima ufight ili upate kile ambacho unakitaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mwingine anaitwa Jack Ma. Nana mshauri kumsikia Jack Ma. Jack Ma anamiliki mtandao mmoja unaoitwa Alibaba ni mchina. Ni bilionea namba 22 duniani sasa hizi. Nataja hela nyingi nyingi lakini ndio hivyo hili ni, ku, ni kuonyesha ukubwa wa kitu sio? Ana utajiri wa dola bilioni 22.9. Jack Ma alizaliwa China hakupata nafasi ya kwenda kusoma sana. Kiingereza amejifunza mwenyewe wakati watalii wanakuja akawa naambatana nao anaanza kuongea nao mpaka amejua kile anaongea fluent english kabisa sasa hivi kiingereza kizuri lakini amejifunza mwenyewe hakuna sehemu alisomea kiingereza na baadaye akaenda kama mwalimu wa kiingereza chuoni Jack Ma alishokufeli shule ile ku disco kuacha kabisa yani kama mitani labda ya form 2 ukifeli si labda uendelee yeye alishafeli mara tatu alishoku apply chuo kinaitwa Harvard mara kumi akwe kuchukuliwa KFC walivyoenda kuanzisha tawi China wakaita interview walienda watu 24 23 akapata kazi akakosa aliwe ku apply kwenda polisi ya China akakosa nafasi leo ni bilionea namba 22 duniani kwa nini alijenga sifa ya unganganizi ajionavyo nafsini mwake ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo sio watu wanavyokuona tuko pamoja watu wa Mungu kwa sifa moja hapo mbona unatakiwa ujenge ziko sifa nyingi lakini sifa moja hapo unatakiwa ujenge lazima uwe kinganganizi kama unaamini kwamba hicho ni kitu ambacho umekusudia kukifanya sio tu unakata tamaa kiraisi ah ah lazima unganganie umefanya mara kwanza ijafanikiwa fanya tena ijafanikiwa fanya mpaka utakapo 
huyo alianzisha tube light ya Thomas Edison wanatuambia alijaribu mara ngapi eh i tube light wanasema alijaribu mara 9999 ikaja kufanya kazi mara elfu kumi ndio ikatokea tube light angeishia mara elfu nane asinge kwa kwenye historia ya wanasayansi leo watu wengi wamekosa kutimiza zile hatima zao kwa sababu ya kukata tamaa mapema wakati tu tamaa kidogo kitu kimeenda mrama amekata kama unataka kweli kutimiza malengo lazima uwe mtu ambaye unangangania unachokitaka mimi nikiwa sekondari nilikuwa na ndoto ya kufanya kazi umoja wa mataifa na nikawa nawaambia wenzangu pia mpaka nimefika chuo kikuu kasema mimi lazima kuna siku nitakuja tu kufanya kazi umoja wa mataifa naambia ah, wewe hili sio rahisi kufanya kazi umoja wa mataifa nikawa mimi nitaweza Ujasomea sijui diplomasia sijui somea nikaanza kupewa vigezo vya kutokufaa. Nikamwambia mimi itakuja tu siku nitakuja nitafanya. Na nika naenda na apply. Naenda na apply. Kuna siku kafanya kosa dogo tu. Wakaniita kwenye interview. Hiyo ndio ilikuwa njia yangu. Kwa nikafanya. Kwa hiyo ni lengo moja hapo ambalo nilishalitimiza. Baadaye nika resign nikaendelea na shughuli zangu zingine. Lakini niliona kwamba inawezekana ni kitu ambacho hata mtu akaenda ulikuwa ukimwambia unaona ah si inawezekanaje ile jambo lakini kumbe hamna ambacho kinashindikana ni wewe kuamua kwamba hili nimeamua kulifanya mwaka ule lazima nilipata ukingangania unapata kuna mambo fulani tulikuwa tunaimbaga zamani ili kungangania kwa Yesu mnakumbuka wimbo hivi kwa mfano ukisema huyu jamaa ananingangania maana yake nini eh mtu ambaye anakuja tu mara moja anasema asiye bwana naomba unisaidie mtaji bwana afa bwana mwambie sina anaondoka Ah, kwa kweli mimi nafikiri tu nimelaaniwa. Utasema si yule jamaa ananingangania? Utasema hivyo? Lakini leo nimekuja, aise naomba mtaji. Sina, naudi. Bwana, bwana haja kubariki bado? Eh? Ah, tumishi bwana, wewe na roho ya huruma kama Yesu. Wewe sio si yule jamaa ananingangania? Au mtoto akingangania? Anaweza akakulilia. Sasa mtoto ananingangania kweli. Kungangania maana yake ni kutokubali kuacha mpaka umepata unacho taka sasa ili utimize malengo yako lazima uwe mtu ambaye pia unangangania mwambie jirani yako pia uwe unangangania sifa nyingine ambayo wanayo nitazungumza chache hii na nitazungumza ya mwisho kwenye ile eneo sifa nyingine ambayo wanayo watu ambao wanatimiza malengo yao ni watu ambao wanawekeza kwa muda mrefu si watu ambao wanaamini tu majawabu ya haraka haraka unajua sasa hizi tunaishi kwenye kizazi ambacho watu wanaamini katika matokeo ya haraka. Ndio maana kuna fast food. Eh? Basi ya mwendokasi. Yaani kila kitu watu wanataka cha haraka haraka. Ndio maana hata matangazo ya simu siku hizi internet ya kasi. Yaani watu wameshazoeshwa hivyo vitu. Wanataka vitu vya haraka haraka tu. Kwa hiyo hata kwenye kutimiza malengo wanataka hivyo hivyo. Ndio maana wasa ukaanza kuambia inabidi upange. Sasa sije nipange mimi sinaenda tu kwa Mungu ombie. Bwana nifanyekishe. Hamna <laughs> eh. kitu kama hicho. Kuna process. Ni kama mama akiwa mjamzito, haijalishi ana upako kiasi gani, inabidi asubiri miezi tisa. Kwa nini Mungu aseme jamani kwa kweli mama naona tunamtesa. Kwa nini tu miezi miwili tu ajifungue endelee na shughuli zingine? Ah uh-uh. Ni process. Kwa kitu kimoja wapo lazima uwekeze kwenye kile ambacho unakitaka. Lazima utumie muda wako vizuri kwenye kile ambacho unakitaka. Kuna mti mmoja na upenda sana unaitwa e, Mwanz wa Kichina Chinese bamboo. Mwanz wa Kichina ukiupanda chini. Mwezi wa kwanza wote chochote. Lakini unatakiwa umwagilie. Ukiacha kumwagilia unakufa. Mwezi wa pili awote kitu. Mpaka mwaka mzima unaisha au chipuzi hata kitu. Yaani panakuwa pakavu kabisa kama hamna kitu umepanda ukiingia mwaka wa pili mwezi wa kwanza wa pili wa tatu au au kitu lakini unatakiwa uendelee kumwagilia mpaka mwaka wa pili unaishi hamna kitu asema niambie wewe utakuwa unamwagilia mwenzako amelima mchicha sasa atakucheka lakini ndivyo tunavyotofautiana kwenye maisha kuna wengine wao wana malengo ya mchicha ambao wakipanda tu leo siku na moja wanayaona wengine wanapanda malengo ya muda mrefu ndio tofauti yetu tunapoanzia hapa Mwaka watatu hauoti kitu. 
Kwa kama ni shamba utaenda ukienda kwenye mishamba ya ukikuta wamepanda ile mianzi ya Kichina ekali elfu moja peu pe mwaka wa kwanza. Mwaka wa pili peu pe. Mwaka wa tatu peu pe lakini kuna drip irrigation wanaendelea kumwagilia ona shanga wao wanapoteza maji. Wanne au wote mwanzo wa Kichina. Unakuja kuota mwaka wa tano Lakini ukiota ukiota mwaka wa tano ndani ya miezi sita unakuwa kwa futi tisini. Unazijua futi tisini? Ni mita ngapi? Kuna injini ya tusaidia hapa. Futi tisini ni mita ngapi? Mita ishina saba. Ndani ya mezi sita ya mwaka wa tano. Kwe yote yule ambali kwa mepanda kabla yako, elu yu unamcheka faster. Ndiyo malengu anavyo kuwa. Kuna vitu ambavyo ukivifanya utono matokio waki ya raka, lakini kuna vingine ambavyo ukivifanya matokio waki ya najijenga. Kama livu watulia jana mfano wa kubomua ukuta. Tuko pamoja watu wa mungu. Kwa hizo ni sifa ambazo unatakiwa lazima uenazo. La tano, watu anotimiza malengu yao wanajepusha na mambo yanawa felisha wengi. Wanajepusha na mambo yanayo wafelisha wengi. Jambo moja hapo mboli na wafelisha watu wengi sana ni kuhairisha mambo. Kuna profesa mmoja wa Delahousi University, haetua Simon Sherry, alifanya utafiti na kuangalia sababu moja wapo ambayo inawafanya watu wafili kwenye maisha yao moja wapo ni kuchelewa kuairisha kufanya mambo tunaita procrastination kuna watu wengi hapa ambao mwaka wakati unaisha kuna malengo mlipanga lakini mpaka leo amjianza kulitekeleza hata moja hiyo manake ndo tunaita nini procrastination procrastination manake ni Mr. Tomorrow au Mrs. Tomorrow. Mtafanya kesho. Vipi bwana ile biashara ulisema unaanza kufanya? Ah ile goja najipanga. Mtafanya kesho. Vipi mazoezi ulisema utaanza kufanya mazoezi? Ah tulia kwanza. Haya mambo hataki papara. Nitafanya kesho. Hiyo ni sababu ambayo inawafanya watu wengi sana wana fail. Kwa nini akiba vipi ushaanza kuweka kama tulivyofundishwa kwenye seminar timiza malengo? Ah wewe ile utaki unataki ujipange. Sio unaanza kuweka hii katua kiba pupa utaishia njiani mimi mwezi ujao mtaanza yani hapo ujua hamna kitu procrastination watu wengi wamefeli kwa sababu ya kuhairisha mambo tukio tunaongea hivi kuna mawazo yanakuja kichwani kwako fanya hiki fanya hiki fanya hiki lakini ukifika nyumbani huu moto unapoa Kesho unaanza kuwa kawaida. Jumapili utakutana na mpendo. Ah semina ilikuwa nzuri kwa kweli yani Mungu Bwana alitubariki kwa kweli. Yaani mimi mwenyewe kuna vitu nimevipanga na jiandaa kuvifanya wiki ya kwanza. Ya pili akikuuliza sasa hivi ile vitu vipi unaanza kufanya? Ngoja na muomba Bwana anipe mwelekeo. Sasa ukishasema Bwana hakuna anaita kugombana na Bwana. Kila mtu anakuacha uendelee kumtafuta Bwana. Matokeo yake Disemba inafika tunarudi tena tunakuja kufundishana tena mwakani. Malengo ya mwaka huu hakuna ambao umeyafanya hata moja kama unataka kutimiza malengo yako chukua hatua ukipata kitu cha kufanya chukua hatua takwimu zinaonyesha kwamba watu waliofanikiwa sana wamefeli pia sana kabla hawajafanikiwa ila kwa sababu walijaribu mara nyingi sana wewe unakuwa uwezi kuona hivi ngo nikuuliza nani ambaye hajao kunywa coca cola tangu azaliwe hajao kunywa coca cola au fanta sema coca cola laba hakuna kila mtu amekunywa coca cola coca cola Mwaka wa kwanza ilipoanzishwa waliuza chupa tano kwa mwaka mzima duniani kote hakuna mtu alikuwa anataka kunywa hakuna mtu alikuwa anaijua sasa wangesema kwamba ah ni chupa tano tungoje tukate tamaa leo kaka kola wanauza chupa bilioni moja nukta nane kila siku na nisikia vizuri jeu wangesema ah Tume, kwa kweli tumeshashindwa hii biashara imeshai ndio yule mtu amefungua duka akiona tu biashara ile ah hii biashara naona haijalipa nafikiri sikumsikia vizuri bwana ngoja katafute kitu kingine cha kufanya a a lazima ujenge uepushe tabia zile ambazo zinawafanya watu wengine wasifanikiwe moja wapo pia kinachowafanya watu wasi, wasi, wasifanikiwe ni kukosa nidhamu ya muda na hapa waliookoka kwa kweli wana max nyingi sana kwenye kupoteza muda. Kukosa nidhamu ya muda. 
Sasa kuna mahesabu kidogo nataka nikufanyie kuhusiana na muda ili uweze kuona thamani ya muda wako vizuri. Unajua pesa ukipoteza unaweza ukazipata tena ukatafuta, si ndio? Ila muda ukipoteza haupati tena. Yaani kwa mfano kama hapo ulivyokaa tumekali sali moja masaa mawili maana ni kwamba sehemu ya maisha yako umeitumia hapa kanisani. Na itarudi tena hiyo. Ndio imeshaondoka. Kwa maana yake lazima uwe makini unatumia muda wako na nani au unatumia muda wako kufanya nini. Sasa tuko kwenye kizazi ambacho watu wengi hawajui thamani ya muda. Hivi umeshao kujiuliza kwa nini watu ambao wako juu sana wanaonekana wako busy na wana muda? Afa watu ambao wako chini sana ndio wanaonekana wana muda tu mpaka wa kuchezea. Ni kwa sababu wale wanajua thamani ya muda kwa sababu kwao kila sekunde kila dakika inamaanisha kitu fulani. Sasa kwa mfano Tuseme Mungu amekujalia umeishi miaka hamsini. utaishi miaka zaidi. Kuanzia size. Lakini tuchukue mfano. Unaishi miaka hamsini kuanzia leo. Miaka mingapi? Utaishi miaka hamsini mfano, kuanzia leo. Ukitumia wikiendi zako vibaya. Kila Jumamosi na Jumapili wewe unaona mimi ndio siku ya mapumziko, kwa hiyo umekata unaangalia tamthilia unaangalia sio nini unacheza cheza pale yani una chamana unachofanya unasema hizi ni weekend unajua ukitumia hivyo kwa mwaka unakuwa umepoteza siku ngapi unakuwa umepoteza siku nne. ambao ni karibu miezi mitatu na wiki mbili sasa ukiendelea kutumia hivyo kwa miaka hamsini tabia yako ikao hivyo hivyo maana utakuwa umepoteza siku miezi tano. ambao ni sawa na miaka nne kwenye maisha yako Sikao mnanielewa vizuri? Nani ananielewa anyoshe mkono hivi? Najaribu kukuonyesha dakika moja unayopoteza au potezi dakika. Unapoteza miaka. Zile weekend ukizichezea chezea tu kwa mwaka ni siku 104. Miezi mitatu na wiki mbili. Ukiishi miaka msini kwa tabia hiyo hiyo umepoteza miaka I mean miezi 175 ambayo ni sawa na miaka 14 kwenye maisha yako kwa miaka 14 umepoteza kwenye weekend ya Jumamosi na Jumapili kwa kuto kufanya kitu cha maana. Sio kama mnaelewa vizuri? Sasa tuseme wewe unatumia masaa matatu kwenye social media Instagram, WhatsApp, sio Facebook e, kupiga story za umbe umbe hapa na pale, kuangalia mpira wa miguu sasa semi vitu usifanye ila nataka ufanye ukiwa unatumia akili pia, sawa? Ukitumia tu masaa matatu kwa miaka hamsini Hiyo sasa sana miaka minne Utakuwa umepoteza kufanya hayo mambo. Jumla miaka mingapi mpaka hapo? Eh? Kumi na? Ah ah, ya kwanza ni kumi na nne. Na hii ni minne Ni kumi na nane, sio Sawa. Tunasema moja ya tatu ya maisha yako wewe unatumia kulala. Moja ya tatu. Maanake wasana wa masaa manane. Kwa kishi miaka hamsini tunategemea masaa kumi na saba. I mean miaka kumi na saba utakuwa kitandani. Umeshakufikiria kwamba miaka kumi na saba utakuwa kitandani? <laughs> Ukijumlisha masaa unalala kila siku kwa average ya masaa manane. Ukishi miaka hamsini mpaka leo, yani wewe miaka kumi na saba ulikuwa umelala kitandani. Unaweza ukafikiria hiyo kwamba si unaona kama kitu ambacho ni cha ajabu sana eh lakini ndio uhalisia. Yaani sasa Mungu akwambie sasa tumia miaka saba yote kulala afu ijayo nao malizikia ufanye kitu ndio tafsiri yake. Sasa ukiwa unatumia masaa mawili mpaka matatu pia kwa kutofanya kitu. Unajua kuna watu wengi wanatumia masaa kutofanya kitu. Amekaa tu ana Yaani ana chamana anachofanya. Kuna mtu anaweza akakaa kitandani anaangalia juu mpaka masaa matatu au amekaa tu kibalazani anakuambia mimi napunga upepo. Au yupo yupo tu. Ukifanya hivyo ukikonvert hiyo masaa yatakupa miaka saba ambayo umepoteza kwa njia hiyo. Sasa nataka ujumlishe. Miaka nne miaka saba miaka minne na miaka kumi na saba ya kulala. Unapata miaka mingapi? miaka 42 Chukua miaka hamsini utakaoishi toa miaka 42 unapata miaka mingapi Kwa hiyo usitwambie nime 
huyu jamani amefarika na miaka hamsini hapana wewe una miaka minane kama mtoto mdogo tu hamna chamana tulichofanya huko dunia amekuja kupoteza muda thamani ya maisha yako haiko kwenye uwingi wa miaka unaoishi ipo kwenye mambo unayofanya katika muda unaoishi ndio maana Yesu aliishi miaka 33 tu wanatuambia miaka 33 na nusu huduma amefanya kuanzia miaka 30 mpaka leo miaka mitatu na nusu leo miaka elfu mbili amekufa bado tunamzungumzia na bado ataendelea kuzungumziwa kwa sababu ya kazi ambayo amefanya kuna mtu kwenye biblia anaitwa Methusela aliishi miaka karibu tisa na kitu lakini ametajwa kwenye biblia mara hiyo hiyo tu baada hapo tumemsawa tumjua alikwenda sio wingi wa miaka unafanya nini katika miaka ulioishi tuko pamoja watu wa Mungu kwa hiyo acha kupoteza muda uwe mtu ambaye uko sensitive na muda unajali muda wako kama unataka kutimiza malengo yako lazima uwe mtu ambaye unajali matumizi ya muda wako kila wakati usikubali kupoteza muda ambao unao sehemu ya saba ni sehemu ya saba eh? ya sita nafikiri hatutamaliza kulingana na muda muda utatutosha kwa hiyo nitazungumza nafikiri sehemu mbili zilizobakia ili tuweze kumaliza sehemu ya sita ni ya saba ya sita ilikuwa nini ya kwanza ni kujua kusudi lao la kuzaliwa si ndio ya pili wanawekeza kwenye kujenga mawazo sahihi si ndio ya tatu wanajidhamisha kuishi katika malengo waliyojiwekea eh ya nne wanajengea sifa muhimu iliyoweza kufanikiwa ya tano wanajiepusha na mambo yanayowafelisha ya sita ah hiyo ilikuwa ni sehemu ya ile ya tano sawa okay ya sita wanatumia vizuri kila siku yao wanatumia vizuri kila siku yao kwa maneno mengine malengo yako yatakuwa ya mwaka ya miaka mitano lakini ukweli ni kwamba mafanikio ya malengo yako yamejificha katika siku yako sasa kuna mbinu chache nataka nikupatie kuhusiana na kutumia siku yako jambo la kwanza kila siku panga yale unaotaka kuyafanya siku moja kabla usiku kabla ujenda kulala amua kesho maisha kesho siku yako itakuwaaje list andika orodha ndio maana ni muhimu kuwa na dari ni muhimu kuwa na notebook kwa andika orodha ya vitu unavyotaka kuvifanya usiku mmoja kabla nilikwambia kutimiza malengo ni jambo la kisayansi hii ni sababu hii ni kitu kimoja hapo cha kisayansi niliwaambia kuna zile tafiti niliwatajia nili siku ya kwanza za Harvard na yale university kwa hiyo weka malengo yako usiku mmoja kabla usikulupuke tu asubuhi alafu hujaandika uja unataka kufanya nini sasa najua waafrika wa kwenye swala kuandika tuna tatizo kwa lakini Mungu atusaidie kwa sababu hapo kuna kuna kitu kikubwa sana ambacho watu wengi wanakikosa andika kwa kama kesho unapanga nitakwenda kufanya moja, mbili, tatu, nne, tano. andika usiku kabla Jumatano nilikwambia una ubongo wena ngapi? Eh? Hakuna mtu alikuwa hapo Jumatano. Nisema una ubongo wena mbili, sio? Kuna conscious mind na subconscious mind. Ubongo wako ambao una utawala na ule ambao hautawala. Ambao hata ukiwa umelala bado unaendelea kuendesha mapigo yako ya moyo. Kwa maana yake nini? Unapoandika malengo yako au kitu unachotaka kukifanya siku ya kesho, unapokuwa umelala ule ubongo wako ambao ndio subconscious unakuwa unafanya kazi kwa kusaidia kutafuta majawabu. Kwa usilale kabla hujaandika kesho unataka kufanya nini. Orodha ya vitu unavyotaka kuvifanya. Cha pili ukiamka asubuhi unaanza na jambo ambalo ni la muhimu zaidi kuliko mengine. Ndio walio wanaotimiza malengo yao wanavyofanikiwa. Anza na jambo muhimu zaidi. Labda niulize swali. Ukiamka asubuhi tuseme umeshaomba, hiyo kuomba umesema Biblia tuseme hiyo ni constant. Lakini tuseme una mambo mawili ya kufanya. Jambo la kwanza una simu ya kupiga kukumbushia tenda yako ambayo uliambiwa utapewa. Sawa? 
Jambo la pili kuna rafiki yako umemiss wa siku nyingi sana. Ujasalimiana nataka kumsalimia. Jambo la tatu unatamani kujua nini kinaendelea kwenye mitandao siku hiyo. Ili angalau na wewe na cha kusema ukifika ofisini au ukifika eneo lako la biashara. Jambo gani la kwanza unatakiwa kuanza nalo? Eh? Kupigia tenda, sio? Sasa watu ambao watumizi malengo yao wao wanachofanya wanaanza na mambo maraisi na yasiyo muhimu na wanaacha mambo magumu na yenye umuhimu. Kwenye saikolojia malengo tunaita path of low resistance. Unakuwa unatafuta vitu vya pesi vya kufanya ambavyo havichangii. Kwa mtu anakuwa unamwona yuko busy. Amefanya hiki, amefanya hiki, ameenda huko. Yeye unamwona yuko busy kweli lakini matokeo hauyaoni kwenye maisha yake. Sasa unajiuliza mbona huyu mtu yuko busy sana? Tatizo ni kwamba anawekeza nguvu na muda wake katika kufanya mambo ambayo hayana mchango kwenye maisha yake na malengo yake makubwa. Ndio maana jana nikawaambia kila siku kwa mfano kila mtu afikirie leo tangu asubuhi mpaka sasa hivi umefanya nini kinachochangia wewe kutimiza malengo yako ya mwaka huu Umeshafikiria Tangu asubuhi ulipoamka mpaka sasa hivi umefanya nini ambacho kinachangia kwenye wewe kutimiza malengo yako ya mwaka huu Na naweza kuniambia kitu kimoja alichofanya Na kama unanyosha mkono. Eh. Au? Eh. Na umegundua nini inatosha au haitoshi kulinganisha na matumizi na kipato chako? Unatakiwa endelee kuweka. Kwa umepiga kama tulivyojifunza jana kuweka kile. Sasa ni vi Jana alisema siri ya kutimiza malengo yako ipo kwenye siku yako unavyoishi. Kwa hiyo kama leo umeipoteza manake uko nyuma siku moja kwenye kutimiza malengo yako. Kwa kila siku hakikisha lazima kuna kitu unafanya kinachokusaidia wewe kutimiza malengo ulionayo. Kila siku jijenge hiyo nidhamu. Kwa watu ambao wanatimiza malengo yao wanaishi kwa siku, hawaishi kwa mwaka, kwamba mimi mwaka huu a a wao wanajua mwaka ni mjumuiko wa siku. Kwa hiyo nikifeli siku moja niwe feli mwaka mzima. Wewe ambao unasema ukisema mwaka huu unaona kama ni mkubwa sana unasema nitafanya mwezi wa tisa, nitafanya mwezi wa kumi, nitafanya mwezi wa kumi na moja. Tafanya usichojua ni kwamba ni mjumuiko, mafanikio yako ni mjumuiko wa kila kitu ambacho unakifanya kila siku. Sasa la mwisho kwa leo kwa sababu ya muda tuweza kusema ma, maeneo yote kumi. Aa, Ntazunga kidogo kusana eneo la fedha. Kwa sababu eneo moja hapo ambalo wanaliwekeza sana watu waliofanikiwa ni kwenye eneo la fedha. Sasa cha kwanza ningependa ujue kwamba ni bahati mbaya sana somo la fedha huwa alifundishwi shuleni. Na pia kanisani linafundishwa mara chache. Na likifundishwa watu wapendi yani katika masomo ambayo labda uwafundishe tu kupokea lakini ukiwafundisha wajibu wao wa kufanya ili wapate fedha wengi wanachukia kwa sababu ni wajibu kuna wajibu fulani sasa watu ambao wanatimiza malengo yao lengo moja hapo ambao karibu kila mmoja hapa na uhakika analo ni lengo la kifedha si ndio au kuna mtu ana lengo la kifedha hapa kila mtu ana lengo la kifedha sasa kuna vitu vichache nataka ni nivieleze kuhusiana na masuala ya kifedha cha kwanza nilizungumza jana kwamba Utafiti ule ambao nilisema ulifanya Marekani uligundulika kwamba watu wote ambao hawafanikiwi kifedha sifa yao ya kwanza kabisa hawana budget. Hawana budget kabisa. Yaani nikikuuliza niki unatumia shingapi kwenye vocha? Kuna watu wamjui hapa. Walipofanya utafiti waligundua watu wote maskini Marekani waliofanya utafiti waligundua hawana budget afikilicho shangaza wakaoendea matajiri akiwemo akina Bill Gates akina Warren Buffett wakagundua walishangaa Warren Buffett sio sasa ni tajiri namba ngapi lakini alikuwa kama namba mbili hivi yeye walimuuliza chakula unatumia kiasi gani akawapa budget ya familia ambayo sio tu ilionyesha chakula ilionyesha mchele kama huko kwetu tungesema na mafuta na vitunguu yani mchanganuo aliwapa Uwe ni tajiri namba mbili. 
wewe ambaye na mimi ambaye sio ni matajiri namba ngapi kutoka chini hatujui hatuna hata budget Kuna watu wajua hata nauli wanatumia shilingi ngapi kama wanapanda dada. Hawajui nauli wanatumia shilingi ngapi kwa mwezi. Kuna watu wanafanya kazi pesa yao yote inaishia kwenye chakula nauli sana sana bana nguo. Mpaka anazeeka. Lakini kwa nini? Kwa sababu haja yako kaa chini akagundua aise kumbe hii kazi natakiwa nibadilishe au nifanye mbinu za kuongeza kipato changu. Kwa sababu kumbe naishi tu ili nile na kusafiri kwenda kazini. Lakini kwa sababu hana budget, yeye anaona tukipokea mshahara wake anafurahi, anaona mshahara mzuri, lakini ukweli ni kwamba haumsaidii chochote. Kwa hiyo unamaanisha ngamu mtu anafanya kazi miaka mingi, lakini hamna matokeo ambayo anayapata kwenye maisha yake. Tatizo liko wapi? Hajawahi kukaa chini kufikiria kuweka haya malengo ambayo tunazungumza. Tuko pamoja jamani. Kwa kitu kimoja hapo ambacho ningetaka kila mmoja wetu akifanye ni kuwa na budget. Kila mmoja wetu lazima uwe na budget. Jambo la pili kosa lingine ambalo watu ambao wafanikiwi kwenye malengo ya kifedha wanachokifanya ni kutumia zaidi wanavyoingiza mikopo kuna mikopo mizuri na kuna mikopo mibaya ukinunua mkopo uwekeze kwenye biashara tunasema wewe ni mkopo mzuri ukinunua mkopo ununue tv flat screen tunasema wewe ni mkopo mbaya akina mama mlioko hapa Uwezi ukawa unafanikiwa kifedha kama unakopa ili ununue nguo ya kuvaa na sio ya kuuza mkopo wote ambao unaenda kutumia kitu ambacho akikuzalishi huo sio mkopo iko ni kifungo cha umaskini si umeelewa vizuri kwa hiyo leo kama una madeni kakague madeni yako Ukigundua madeni yako mengi yanatokana na vitu ambavyo sio vya uwekezaji, sio vya kibiashara, ni vitu tu vya kuji vya tamaa tunavisema vile ambavyo vya kujifurahisha tu. Ujue kuna tatizo. Wiki chache zilizopita alikuja kijana mmoja aliuzilia semina yangu nimefanya akaja akaniambia mimi sina mtaji nataka kuanzisha biashara ya mayai na nikamuuliza mtaji ni shilingi ngapi? Akaniambia laki moja. Na amemaliza chuo tu. Akasema okay. Nivyo muangalia nikamwona ana simu. Nikamuuliza hivi simu ukiuza unapata shilingi ngapi? Akasema hii kwa kweli kwa soko la sasa hivi labda 3.5. Hiyo simu unaitumia kufanya nini? Ah kupiga, kuchati. Nikamwambia tafuta mtu uza simu. Laki tatu na nusu. Utapata mtaji chukua hata laki moja kanunue simu siku hizi mpaka kuna smartphone za shilingi 85 580 kanunue kwani ile smartphone 80 na hiyo ya laki 5 uliyonunua ina tofauti gani sana sana unatumia tu kuchati yani simu nyingi hapa tunatumiaga kufanya nini kutuma message kupiga kuna kitu kingine tunafanyaga labda wengine watatumia email nikamwambia mtaji umekaa nao usiniombe mimi mtaji nenda kauza simu katafute mtaji akaenda akauza simu akapata mtaji. Jana nilikuwa naongea naye. Mtaji wake sasa hizi umesogea mpaka karibu laki tatu na nusu lakini na hivi. Lakini alikuwa anasema hana mtaji. Lakini mtaji ameufungia kwenye simu yake. Matumizi yasiyo na lazima. Ukiwa mtu ambaye unatumia vitu ambavyo visio vya lazima, utafeli kifedha. Yaani wewe utamkemea shetani, shetani atakuwa anakucheka. Shetani atabasama na endelee hivyo hivyo kwa sababu huo ujinga mimi ndio unanifanya wewe ni kuendelea kukuweka maskini. Kuna watu wakikutana kitu tu njiani wananunua. Tena ukikutana na wale wa wanani wale wa wa promotion, ushakutana na wale wanaoza mathemos na glass. Wale jamani hatari sana. Hawakupi nafasi. Wakifika wanatua mzigo, pap, anko habari sasa hizi. Na kwa nampendeza sana. Hapa kuna themo sinazo F6 lakini mimi kwa sababu nimekupenda sana nitakuzia F3. Ukichukua glass 6 na kupa glass mbili za ziada, unasemaje? Anaanza kutoa. Ukiwa mtu akununua vitu kwa sababu tu vimetokea huko njiani, kifeli kifedha utafeli sana. Lazima uwe na budget. Tuko pamoja. Mwisho kabisa kwenye eneo la fedha kuna kitu kinaitwa kujilipa mwenyewe kwanza. Pay yourself first. Jilipe 
mwenyewe kwanza. Sasa hii ina apply sana kwa wafanyakazi ambao wameajiriwa. Kama umeajiriwa na uko hapa nisikilize sana. Mshahara usiweke akiba baada ya kumaliza matumizi yako. Mm -mm. Weka akiba kwanza alafu ndio uditamini yale yanayobaki ndio upange budget ya matumizi. Ndio principle ya pay yourself first. Kuna kitabu kizuri sana cha Kiingereza lakini kinaitwa The Richest Man in Babylon. Kwamba anaweza kukitafuta akakitafuta akakisoma. The Richest Man in Babylon. Ndio alitoa hiyo principle kutoka kwa mfalme Sulemani. Jilipe mwenyewe kwanza ukishapata pesa yoyote sio kila pesa ambayo Mungu anaipeleka mikononi mwako ni kwa ajili ya kula sio kweli kwenye kila pesa kuna kuna ya kuwekeza ndio maana nasema yeye ampae mkate uwe chakula na mbegu ya kupanda ndio bila anavyozungumza kwa kila unachopewa mkononi lazima kuna sehemu ya hiyo sehemu inatakiwa iende kwenye akiba inatakiwa iende kwenye uwekezaji kwa jiweke hiyo nidhamu na jana nilisema kuweka akiba na nidhamu sio kiwango kikubwa cha pesa ukishindwa kuweka akiba kwa sababu una shilingi 10000 hautaweza kuweka akiba ukiwa na milioni moja. ni nidhamu ni tabia ambayo unajijengea ambayo ukishaanza kujijengea sasa hivi itakusaidia mpaka kule ambako unakwenda tuko pamoja jamani wa Korintho wa pili sura ya nane msero wa tisa. nasema hivi Nanyi mnajua neema ambayo ilikuwa juu ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ingawa alikuwa tajiri lakini kwa sababu yetu akakubali kuwa maskini ili sisi kwa umaskini wake tupate kuwa matajiri. Kwa swali tukizungumza utajiri tuzungumze kitu ambacho hakiko kwenye Biblia. Ni kazi moja hapo ambayo Yesu alikuja kuifanya. Na mimi naamini kila mmoja wetu anaipenda hiyo hata mimi napenda pia. Lakini lazima tuzingatie nidhamu ya hivi vitu ambavyo tunafundishana. Wanaeswa sifa sana.